Hi friends, hello everyone. Welcome back to Lovely Tayel Channel. In this video, we are going to see a very simple and basic nighty. We are going to stitch it up. This is an elastic or zip. Friends, we are going to stitch it up in a very basic nighty. It is simple and easy. Now, we are going to see the video. If you are watching our channel, if you are watching our channel, please click the bell button and click the bell button. குடவே பகத்தில் இருக்கிற நோட்டிபிகேசின் பல்லியும் டிக் பண்ணுங்க சோ நாம் சென்னல் இந்த வரப் பியுச்சர் விடியோஸ் இயதையும் இனிங்க மிஸ் பண்ணாம் பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் ரெடிமேடா கடிக்கிற நைட்டி மெடிரியில் தான் பிரண்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நைட்டி மெடிரியில் எடுத்து அது நீலமா ரெண்டா மடிச்சிட்டு திருப்பி இந்த சைடு ரெண்டா மடிச்சிருக்கேன் சோ மொத்தம் உங்களுக்கு டோட்டலா நால் லேயர் வர மாதிரி மடிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு நான் எப்படி மடிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கறது தெரியும் இது நூத்தி இருபது ரூபாயில இருந்து இரநூறு ரூபாய் வரைக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்குது நீங்க வாங்குற கடையை பொறுத்து இருக்கு நான் வந்து இதை ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு தான் வாங்கியிருந்தேன் சோ இதை ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட ஹைட்டு கேத்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க நாலா மடிச்சு போட்டு கீழே வந்து நீங்க அளந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் டைம் வந்து நமக்கு கரெக்டா தான் இருக்கும் கொஞ்சம் பெருசா இருந்தா பரவாயில்ல ரொம்ப நீளமா இருந்தா மட்டும் கட் பண்ணிக்கோங்க சோ இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டாப் தான் மெஷர் பண்ண போறோம் ரொம்ப சிம்பிளா ஈஸியா எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம் இதுக்கு டோட்டலாவே ஒரு நாலஞ்சு மெஷர்மெண்ட் தான் தேவை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நான் நைட்டி வச்சு இப்போ உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்ப நான் சொல்ற அளவு வந்து உங்களுக்கு டபுள் எக்ஸல் நைட்டிக்கு கரெக்டா இருக்கும் இது இல்லாம உங்க அளவு நைட்டியை வச்சு எப்படி பண்றது அப்படிங்கறதையும் நான் சொல்றேன் நம்ம எப்பயுமே வந்து நெக் கட் பண்ணுவாங்க நான் நெக் இதுல கட் பண்ண மாட்டேன் கேன்வாஸ்ல தான் கட் பண்ணுவேன் சோ நெக் கட் பண்ணாம ஸ்ட்ரைட்டா நெக் அப்புறம் வந்து நமக்கு ஷோல்டருக்கு எவ்வளவு தேவை டபுள் எக்ஸலுக்கு நீங்க செவன் அண்ட் ஆஃப் டு எயிட் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் எட்டு இன்ச் ஏழரை இன்ச்ல இருந்து எட்டு இன்ச் வரைக்கும் நீங்க வந்து ஷோல்டர் வச்சுக்கலாம் ஸ்ட்ரைட்டா ஷோல்டர் வச்சிடலாம் அங்க இருந்து நம்ம ஆம் ஹோல் கட்டிங் பண்றதுக்கும் ஏழரை இன்ச் வச்சுக்கோங்க நான் சொல்றது நார்மல் டபுள் எக்ஸல் நைட்டிக்கும் உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும் இதுலயே நைட்டியை வச்சு எப்படி கட் பண்றதுன்னு இப்ப நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் சோ இப்ப இந்த ஏழரை இன்ச் வச்சோம் இல்லையா அந்த ஏழரை இன்ச்சு அப்படியே வந்து ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி ரெண்டு சைடும் கோடு போட்டுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் இதை தான் நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணிக்கணும் நான் நெக்கு கட் பண்ண மாட்டேன் அதனால நான் ஷோல்டருக்கு ஸ்ட்ரைட்டா வந்துடுறேன் சோ இப்ப நம்ம பாடி மெஷர்மெண்ட் வச்சுக்கோங்க தேர்ட்டீன்ல இருந்து சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் நீங்க வைக்கலாம் நான் வந்து சூவிங் அலவன்ஸும் விட்டு தையல் அலவன்ஸும் விட்டு உங்களுக்கு ஃபோர்டீன் அண்ட் ஆஃப் வச்சிருக்கேன் டபுள் எக்ஸலுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஆம் ஹோலில் நம்ம சல்வாருக்கோ சுடிதாருக்கோ குர்த்தா டாப்கோ கட் கட் பண்ணுற மாதிரி ஃப்ரண்ட் தனியாக பேக் தனியாக அப்படின்லாம் கட் பண்ணணும்னு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அந்த கார்னர்லேருந்து ஒரு இன்ச் எடுத்து லைட்டாக கர்வ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா போதும் நைட்டி நமக்கு கொஞ்சம் லூஸாக தான் இருக்கும் ரொம்ப டைட் ஃபிட்டிங்காக இருக்காது நான் ரொம்ப லூஸாகவும் வந்து ஸ்டிச் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து ஃபிட்டடாக இருந்த மாதிரி இருந்தால் பிடிக்கும் ஸோ அதுக்காக கை அந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம பாடியை வந்து எந்த லெவலில் இது பண்ணியிருந்தோமோ அதை லைட்டாக ஒரு கர்வ் கொடுத்து அடி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போறோம் அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் அவ்வளவுதான் நீங்க மெஷர்மெண்ட் பண்ணி கட் பண்ண வேண்டியதே உங்களுக்கு ஷோல்டர் மெஷர்மெண்ட் ஆம் ஹோல் மெஷர்மெண்ட் பாடி மெஷர்மெண்ட் அது மட்டும்தான் டபுள் எக்ஸலுக்கு இது தாராளமா கரெக்டா இருக்கும் இல்ல என்ட டபுள் எக்ஸல் நைட்டி ஏற்கனவே இல்ல நான் வந்து இப்பதான் எனக்கு என்னோட நைட்டி தான் உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும் எனக்கு வந்து நான் டபுள் எக்ஸல் கிடையாது எக்ஸல் இல்ல வந்து எல் இந்த மாதிரி சைஸ்ல இருக்கீங்கன்னா உங்களோட ஓல்ட் நைட்டி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நைட்டி எடுக்காதீங்க இது வந்து உங்களுக்கு கீழே வந்து எலாஸ்டிக் வச்சிருக்கு பாருங்க எலாஸ்டிக் வச்சிருக்கிறதுனால இங்க கரெக்டா மெஷர் பண்ண வராது நார்மல் நைட்டிஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து மெஷர் பண்ணிக்கோங்க சோ எலாஸ்டிக் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து நான் ரெண்டு இன்ச் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மெஷர் பண்றேன் கரெக்டா அந்த கழுத்து கழுத்து போற மாதிரி ரெண்டா மடிச்சு நீங்க அந்த மெஷர்மெண்ட் போட்டீங்க நார்மல் நைட்டில அப்படினா எந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஷோல்டர் முடியதோ அதை விட 1 இன்ச் ஆர் 1/2 இன்ச் தள்ளி நீங்க வந்து ஷோல்டர் மார்க் பண்ணுங்க ஆம் ஹோலும் அதே மாதிரி தான் பாடியும் அதே மாதிரி நீங்க வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து எலாஸ்டிக் நைட்டி சோ அதனால உங்களுக்கு இது நான் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு காட்றேன் பட் நீங்க அந்த ஃபோல்டிங் எஜ்ஜோட நீங்க நைட்டிய ரெண்டா மடிச்சு ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சு அந்த அந்த இடத்துல அத அத மார்க்கிங் கொடுத்துட்டீங்கனா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஏற்கனவே நான் लवली தமிழ் சேனல்ல ஒரு குர்தா கட்டிங் வந்து அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் फ्रेंड्स அதுல வந்து நான் எப்படி மெஷர்மென்ட் ஏற்கனவே இருக்கிற குர்தா வச்சு கட் பண்றது அப்படினு சொல்லிருக்கேன் அந்த லிங்க்க வந்து நான் மேல ஐ பட்டன்லயும் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லயும் குடுக்குறேன் நீங்க வந்து செக் பண்ணி பாருங்க சோ இதுல நம்ம கழுத்து கட் பண்ண போறது இல்ல அத தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் வேற எதுவும் இல்ல சோ இப்போ வந்து இத நம்ம கட் பண்ணிரலாம் கட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு லேயரையுமே ஃப்ரண்
இந்த கைக்கும் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஃபிட்டட் கரெக்ட் மெஷர்மெண்ட் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரிஜினல் நைட்டிலேருந்து தைக்கிறீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்கிற நைட்டியோட கேர்வ் இப்போ நான் காமிச்சேன் இல்லையா அந்த கேர்வை வச்சு இதோட இதில் வச்சு அப்படியே நீங்கள் வரைய வேண்டியதான் நாலு லேயராக ஃபோல்டட் ஃபோல்டட் சைடு உங்கள் பக்கம் இருக்கணும் நாலு லேயராக ஃபேப்ரிக் போட்டு அதே மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க அந்த மாதிரி வரைஞ்சிட்டு நீங்கள் பாடி கட் பண்ணியிருக்கீங்கல்ல அந்த ஆம்ஹோலும் இந்த ஆம்ஹோலும் கரெக்டாக இருக்கான்னு கட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க வச்சு பார்த்துக்கோங்க வச்சு பார்த்துட்டு கட் பண்ணுங்க இது இப்போ நீங்க கரெக்டா கட் பண்ணல அப்படின்னா நீங்க தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஆம்ஹோல் பார்ட் வந்து கரெக்டா இருக்காது இல்லைனா உங்களுக்கு அந்த ரெண்டும் ஸ்டிச் பண்ணுற இடத்துல கை தனியாக பாடி தனியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டைட் ஃபிட்டிங் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து துணியும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் இப்படி பண்ணியிருக்கேன் நார்மலாக நம்ம ஹேண்ட் கட் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி ஒரு கேர்வ் வச்சு கட் பண்ணுவோம் நைட்டிக்கு அந்த மாதிரியெல்லாம் அவசியம் இல்லை பட் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் லைட்டாக அந்த ஷேப் கொடுக்குறப்ப கேர்வ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெக் லைன் நான் இந்த மாதிரி கேன்வாஸில் தான் ஸ்டிச் பண்ணுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து திக் கேன்வாஸ் நீங்கள் பிகினராக இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நெக் நெக் லைன் டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நான் எல்லா நெக் லைனுக்குமே இது யூஸ் பண்ணுவேன் குர்த்தாவாக இருக்கலாம் பேசிக் டாப்பாக இருக்கலாம் ரொம்ப மெல்லிசான ஃபேப்ரிக் இருந்தால் மட்டும் இது கொஞ்சம் ஆக்வர்டாக தெரியும்னு யூஸ் பண்ண வேண்டாம் மற்றபடி எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி திக் கேன்வாஸ் வந்து சூப்பராக வந்து உங்களுக்கு டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நெக் லைன் நைட்டிக்கு வந்து ஒரு த்ரீ இன்ச்லேருந்து த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சுக்கு மேலே போகாதீங்க ஸோ இந்த அடியில் புள்ளி புள்ளியாக இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல அயன் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் அதை நான் கட் பண்ணி எடுத்துருவேன் ஸோ அதனால் அதை நீங்கள் வந்து கணக்கில் எடுத்துக்க வேணாங்கிறதுக்காக நாங்கள் ஒரு லைன் போடுறேன் அந்த இடம் வந்து அயன் பண்ண முடியாது ஸ்டிக் ஆகாது அந்த இடத்துல க்ளூ இருக்காது க்ளூ இருக்கிற பக்கத்தை உள்பக்கம் வச்சு மடிச்சிங்கன்னா தான் இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரா பண்ண முடியும் உள்ளே வந்து உங்களுக்கு வளவலன்னு க்ளூ இருக்கும் நல்லா தெரியும் அதை தான் நம்ம வந்து அயன் பண்ண போகிறோம் நெக் லைனுக்கு அகலம் வந்து கழுத்தோட அகலம் ரெண்டரை இன்ச்லேருந்து மூணு இன்ச்சுக்கு மேலே நைட்டிக்கு வைக்காதிங்க ஏன்னா வந்து ரொம்ப க்ளோஸ்டு நெக்காக இருந்தால் தான் நைட்டி நமக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ரெகுலராக போடுறதுக்கு ஒயரமும் ரொம்ப வைக்காதிங்க நான் வந்து ஒரு அஞ்சரை இன்ச் ஒயரம் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் சிக்ஸ் இன்ச் வரைக்கும் இல்லை சார் சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் வரைக்கும் கூட வச்சுக்கலாம் இல்லை உங்கள் ஓல்டு நைட்டியில் என்ன அகலம் இருக்குது என்ன ஒயரம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தும் நீங்கள் தாராளமாக வச்சுக்கலாம் பேசிக்காக நைட்டியில் மூணு இன்ச் அகலத்துக்கு மேலே வந்து அகலம் இருக்காது ஒயரை வந்து ஒவ்வொருத்தரோடது போடுறது வந்து வேறு வேறு மாதிரி மாறுபடும் ஸோ டாப்பில் மூணு இன்ச் வச்ச மாதிரியே கீழேயும் நான் மூணு இன்ச் வச்சு அந்த கோடை வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக் லைன் இந்த மாதிரி ஒரு தடவை ஸ்டிச் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா இவ்வளோ நாள் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வேலை தானே அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் ஆனால் ஸ்டிச் பண்ணி முடிக்கிறப்போ ரொம்ப ஈஸியாகவும் ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்ப நீட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி த்ரீ இன்ச்சுக்கும் நமக்கு என்ன ஒயரம் வேணுமோ அத்தனை இன்ச்சுக்கும் நம்ம கோடு போட்டதுக்கப்புறம் இதில் என்ன டிசைன் வரைகிறோம் இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன டிசைன் பண்ணிக்கிறோங்கிறது நம்ம விருப்பம் தான் இது திக் கேன்வாஸ் அப்படிங்கிறதுனால இதில் நீங்கள் என்ன டிசைன் போட்டிங்கன்னாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கோவிங்காக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக ஸ்டார் டிசைன்லாம் இருக்கலாம் அதெல்லாம் நம்ம ஃபியூச்சரில் நிறையா பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் நெக்லைன் வீடியோ தான் அப்லோட் பண்ணலான்ட்டுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து ஜஸ்ட் பேசிக்காக நான் ஒரு ஸ்லைட்டாக ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன் மட்டும் கொடுக்குறேன் இது கேர்வெல்லாம் கிடையாது ஸ்லைட்டாக ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன் மட்டும் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு அரை இன்ச்லேருந்து ஒரு இன்ச் வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க ஸோ இது வந்து அவுட்டராக இருக்கும் நீங்கள் உள்ளே போட்டிருக்கிறது தான் நம்ம நெக்கை கட் பண்ண போகிறது நம்ம நெக்கு கட் பண்ணுறப்போ இடையில உங்களுக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் துணி இருக்கணும் இல்லையா அதுக்காக தான் நம்ம இந்த அவுட்டர் இது பண்ணுறோம் உங்களுக்கு இது தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மூணு இன்ச் அகலம் எடுத்துக்கிட்டோம் எத்தனை இன்ச் நமக்கு அகலம் வேணுமோ அதை எடுத்துக்கிட்டு எத்தனை இன்ச் உயரம் வேணுமோ அதை எடுத்துக்கோங்க எடுத்து அதில் என்ன ஷேப் வேணும் அப்படிங்கிறத வரைஞ்சிடுங்க ஸோ இது தான் வந்து பேஸ் அதை பக்கத்தில் நீங்கள் என்ன டிசைன் மேலே போட்டிங்கனாலும் பரவாயில்ல பக்கத்தில் ஒரு அரை இன்ச்லேருந்து ஒரு இன்ச் வரைக்கும் நீங்கள் இந்த கேன்வாஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் இதை இப்போ பிரித்து பா உங்களுக்கு நான் இப்போ இதை விரித்து காட்டினா உங்களுக்கு அது ஈஸியாக புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு நார்மல் ஃபேப்ரிக்கில் ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு அயன் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம வச்சு நம்ம நெக்லைன் ஸ்டிச் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து அதே கலர் ஃபேப்ரிக் இல்லை அதை தொட்டு இருக்கிற ஃபேப்ரிக் மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணுங்க வச்ச
ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு சைடு வந்து அயன் பண்ணுறேன் ஒரு சைடு ஏன் அயன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடும் நகர்ந்துடக்கூடாது அந்த ஷா இன்ச் வந்து நம்ம மூணு இன்ச் வச்சுருக்கோம் அப்போ மூணு இன்ச்சு நம்ம ரெண்டாக பிரித்தோம்னா ஆறு இன்ச் இருக்கணும் அந்த ஆறு இன்ச்க்கு மேலே அது இருக்கக்கூடாது ஸோ அது ஆறு இன்ச்க்கு கரெக்டாக இருக்கான்னு இந்த சைடு மெஷர் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைட் ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு இதை மெஷர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன டெலிகேட்டான நெக் லைன் ஸ்டிச் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு அது நகராது இந்த சைடு இந்த சைடு நெக் லைன் தான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நெக் லைன் அண்ட் ஷோல்டர் இறங்குறது அப்படி தான் சொல்லுவாங்க தோலில் வந்து அந்த ஷோல்டர்லேருந்து குர்த்தாவோ இல்லை நைட்டியோ இறங்கிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேக் நாட்லாம் நம்ம வைப்போம் பட் இந்த மாதிரி நெக் லைனை நீங்கள் கரெக்டாக செஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஷோல்டர்லேருந்து உங்களுக்கு இறங்குற ப்ராப்ளமே இருக்காது இதுக்கு ஸ்டிஃப்பான ஸ்டிஃப்னர் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு இதுலேருந்து அந்த டிசைன் மாறுறதுக்கும் உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது அதனால தான் நான் இந்த வே வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ இது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி இருக்கலாம் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் பட் இது எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி இருக்கலாம் பட் ஒன்ஸ் நீங்கள் இதை ஸ்டிச் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா குர்த்தாஸ்க்குமே இதுதான் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஸோ ஒன்ஸ் இதே மாதிரி நான் செகண்ட் அந்த பேக் நெக்கையும் அயன் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஒன்ஸ் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் துணி விட்டு கட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதை மடித்து அடிக்க போகிறோம் ஸோ எந்த இடத்துலையுமே ராயஜ் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக சுற்றி வந்து அதை மடித்து ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்க போகிறோம் நார்மலாக நீங்கள் சூவிங் மிஷினில் இருக்கிறதுலே லூஸான ஸ்டிச்சிங் வச்சு கூட போட்டுக்கலாம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டிச் நீங்கள் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை மடக்கி நீங்கள் அயன் பண்ணிட்டிங்கன்னா கூட அது அதே மாதிரி ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் பட் ஃபஸ்ட்டு ஒன் டூ டைம்ஸ் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி மடக்கி ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் கவலை இல்லாமல் பரட்டி அடிக்கிறப்பெல்லாம் அடிக்கலாம் இல்லைன்னா இதே மாதிரி நம்ம எப்படி மடித்து ஸ்டிச்சிங் போடுறோமோ அதே மாதிரி மடித்து நீங்கள் அயன் பண்ணிக்கிட்டு கூட நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போகலாம் ஒன்ஸ் அதை ஃபுல்லாக மடித்ததுக்கப்புறம் இதை ரெண்டாக மடித்து நடுவில் சென்டர் பாயிண்ட்லாம் நாச் போட்டு வச்சுக்கோங்க அந்த கார்னர் டு கார்னர் பார்க்காம அந்த ஸ்டிஃப்னரோட ஸ்டார்டிங் டு ஸ்டார்டிங் சென்டர் வச்சு இந்த சென்டரில் ஒரு நாச் போட்டுருங்க ஒரு சின்ன அதாவது ஒரு நாச் போட்டிங்கன்னா போதும் அந்த சென்டர் பீஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துருவோம் அதே மாதிரி இப்போ நைட்டிலையும் நீங்கள் வந்து அந்த நைட்டியோட ஃபேப்ரிக்லேயும் நீங்கள் சென்டரில் ஒரு நாச் போட்டு வச்சுக்கோங்க எது சென்டர் அப்படின்னு பார்த்து அந்த சென்டரில் ஒரு நாச் போட்டுருங்க இதில் வந்து நம்ம நெக்கே கட் பண்ணல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு சைடு ஆம் ஹோல் மட்டும் தான் கட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இதை வச்சு அந்த ஸ்டிஃப்னரோட அப்படியே வச்சு தான் நம்ம வந்து கட் பண்ண போகிறோம் இதை பேசிக்காக எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டுலேயுமே நெக் லைனை கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி ஸ்டிஃப்னர் வச்சு கூட பண்ணுவாங்க பட் அப்படி பண்ணுறப்போ பிகினராக இருக்கிறப்போ ஃபேப்ரிக்கை நீங்கள் கொஞ்சம் டைட்டாக எழுத்திங்கனாலும் அது வந்து ஃபேப்ரிக் சைஸ் வந்து கொஞ்சம் மாறிடும் ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு சைடும் நல்ல பக்கம் நல்ல பக்கம் ரைட் சைடு ரைட் சைடு வச்சு ஃபேப்ரிக்கும் ரைட் சைடு நைட்டி ஃபேப்ரிக்கும் ரைட் சைடு இருக்கணும் இந்த ஸ்டிஃப்னர் ஃபேப்ரிக்கும் ரைட் சைடு இருக்கணும் ரைட் சைடு ரைட் சைடு வச்சு அந்த சென்டர் நாச்சில் நேராக ஒரு கை தையல் போடுங்க இது ஏன் போடுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு சைடும் நம்ம தைக்கிறப்போ ஷேப் மாறிடக்கூடாது இந்த சைடு கொஞ்சம் இந்த சைடு கொஞ்சம் போகக்கூடாதுன்னு ஸ்டிஃப்னரில் ரெண்டே ரெண்டு தையல் விழுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சென்டர் வர்றப்போ ஸ்டிஃப்னரில் ரெண்டே ரெண்டு தையல் விழணும் இப்போ இந்த சைடை வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அந்த கார்னரில் ஸ்டிஃப்னரில் படாமல் பொறுமையாக தச்சுட்டு வாங்க உங்களுக்கு வந்து ஷேப் வேறு வேறு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த யூ ஷேப் பா ஷேப்லாம் ஈஸியாக வந்துடும் பட் ரொம்ப நீங்கள் டெலிகேட்டாக நெக் லைன் போடுறீங்க அப்படின்னா கூட இதே மாதிரி அந்த ஸ்டிஃப்னரில் படக்கூடாது ஸ்டிஃப்னரில் படிச்சுன்னா திருப்பி பிறட்டுறப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டிஃப்னரில் படாமல் அதை சுற்றி ஒட்டி அடிச்சுட்டு வாங்க நான் உங்களுக்கு வந்து பொறுமையாக காட்டியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம நெக் லைனை வந்து கட் பண்ணுறப்போ உங்களோட நெக் ஷேப் எவ்வளோ நீட்டாக வருது அப்படிங்கிறத நீங்களே பார்க்கலாம் திருப்பி நம்ம நெக் லைனை மடக்கி அடிக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி வந்து இப்போ நான் இன்னொரு நெக் லைனையும் பேக் சைட் நெக் லைனையும் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சென்டரில் ஒரு ஸ்டெயிட் ஸ்டிச் போடுறோம் சென்டரில் நீங்கள் ஸ்டெயிட் ஸ்டிச் போடுறப்போ இந்த சைடும் அந்த சைடும் தைக்கிறப்போ உங்களோட நெக் ஷேப் வந்து மாறாது அதுதான் ரீசன் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒரு ஸ்டெப் இந்த மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்ப நீட்டாக வரும் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சென்டரை நம்ம கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இப்போ தான் நம்ம நெக்கை கட் பண்ணுறோம் நெக் ஷேப் தான்
பேசிக் நைட்டியா இருக்கலாம் இல்ல பேசிக் குர்தாஸா இருக்கலாம் நமக்கு நெக் லைன் தான் கரெக்டா வரணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா நெக் லைனை ஒட்டி ஒரு ஸ்டிச் அப்புறம் அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு தையல் இது ரெண்டு தையல் போட போறோம் சோ ரெண்டு தையல் போட்டோம்னா அடியில இருக்கிற இதுவும் வந்து நகராம இருக்கும் சோ அதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் அந்த கார்னர்ல ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட போறோம் இந்த ஸ்டிச்சிங் போடுறதே உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க நார்மலா ஏற்கனவே தச்சு பாத்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நெக் லைன் தான் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கிற மாதிரி இருந்திருக்கும் பட் இப்ப நீங்க இதை வச்சு பண்றதுனால உங்களுக்கு அது ரொம்ப ஈஸியா வரும் சோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த கார்னர்ல ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டுக்கிறோம் அது பக்கத்துலயே வந்து அந்த எந்த இடத்துல அந்த நம்ம ஃபேப்ரிக் ஒரு அரேஞ்ச் வச்சிருந்தோம் இல்லையா அதை வச்சு அந்த இடத்துல நீங்க வந்து ஸ்டிச்சிங் போட போறீங்க கீழே என்னவா கட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாஷேப்ல தான் கட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இதையும் நீங்க பாஷேப்லேயே ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த இடத்துல அந்த ஃபேப்ரிக் இருக்கு அப்படிங்கிறது ஈஸியா நீங்க அதை தடவுனீங்கனாலே தெரியும் எந்த இடத்துல ஃபேப்ரிக் வந்து அந்த ஃபேப்ரிக் முடியுது அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துல கேன்வாஸ் முடியுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியா தெரியும் அந்த கேன்வாஸோட கார்னர்ல நீங்க அப்படியே ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டீங்கன்னா போதும் இதே நம்ம குர்த்தாக்கெல்லாம் ஸ்டிச் பண்றப்ப அந்த இடத்துல ஸ்டிச்சிங் போட மாட்டோம் லைட்டா ஹெம் மட்டும் பண்ணுவோம் ஸோ வெளியில ரெண்டு ஸ்டிச்சிங்கா தெரிய வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக சோ அதே மாதிரி இப்ப நான் வந்து பேக் நெக்கையும் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஒன்ஸ் நம்ம இது ரெண்டையும் முடிச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு ஷேப்புமே இதே ஒரே மாதிரி வந்திருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்க என்ன ஷேப் வச்சிருந்தீங்கனாலும் இதே மாதிரி இருக்கும் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் அப்புறம் வந்து ஏன் ரொம்ப நேரம் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு சில கமெண்ட்ஸ் வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ பிகினர்ஸ்க்கும் ஈஸியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இது சொல்றேன் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஸ்டிச்சிங் தெரிஞ்சிருந்தா ஏன் இதை இத்தனை தடவை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு இருக்கலாம் பட் பிகினர்ஸ்க்கு புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இப்படி சொல்கிறேன் ப்ளீஸ் வந்து அதை பாடன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டுமே ரைட் சைட் ரைட் சைடு வச்சு ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு ஸ்டைடும் வந்து ரைட் சைட் ரைட் சைடு அப்படியே வைக்கிறோம் நம்மளோட நெக் லைன் ஸ்டிச் பண்ணதை ரைட் சைட் ரைட் சைடு வச்சு அதை அப்படியே ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு தையல் போட்டு நீங்கள் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னர் டூ இந்த கார்னர் வந்து ரெண்டு தையல் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டபுள் ஸ்டிச் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி அடுத்த நெக் லைனும் அடுத்த ஷோல்டரும் முடிச்சுடுங்க நம்ம ஷோல்டரே வெளியில தெரியாத மாதிரி தைக்கிறதெல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம ஃபியூச்சர் வீடியோஸ்ல பார்ப்போம் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் தடவை டாப் மாதிரி ஒரு மாடலே நம்ம வந்து தையல் சேனல்ல பார்த்துருக்கோம் நைட்டி தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதனால இருக்கிறதுலே பேசிக் டிசைன் தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் ஒன்ஸ் ஷோல்டர் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து கை தான் தைக்க போகிறோம் இப்போ கையோட கீழ் பகுதியில் இது கரெக்டான ஷேப்பில் இருக்கு இது நல்ல பக்கமாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு நான் வந்து இதை மடக்கி அடிக்க போகிறது இல்லை எனக்கு இந்தளவு உயரம் வேணும் ஹேண்ட் வந்து ஏற்கனவே சின்னதாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நான் இதை மடித்து அடிக்க போகிறது இல்லை பட் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி டபுள் ஸ்டிச் டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இந்த நைட்டியோட எண்டில் வந்து நைட்டியோட கீழே மடித்து அடிப்போம் அதே மாதிரி அடிச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கையிலையுமே சென்டரில் நாட்ச் போட்டுக்க போகிறோம் ரெண்டு கை நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுலையும் சென்டர் நாட்ச் வந்து போட்டு வச்சுக்க போகிறோம் ஸோ இதுலேயும் வந்து ரெண்டையுமே அப்படியே நைட்டி கையை ரெண்டாக மடித்து அதில் வந்து இருக்கிற சென்டரை லைட்டாக வந்து ஒரு சின்ன நாட்ச் போட்டு வச்சுக்கோங்க இந்த நாச்சை இந்த சென்டர் நாச்சை வந்து நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணோம் இல்லையா அதுதான் நம்ம பா நைட்டியோட சென்டர் பாயிண்ட் ஸோ அந்த நைட்டியோட சென்டர் பாயிண்ட்ல இந்த சென்டர் நாச்சை வச்சு ரெண்டு சைடும் ஸ்டிச் பண்ணுங்க நீங்க நைட்டியை ஃபுல்லா முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கையை அளவு வச்சு ஸ்டிச் பண்றதை விட இது ஈஸியா இருக்கும் உங்களோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி பின்னாடி நீங்க பிடிக்கிறதுக்கும் இல்ல லூஸ் பண்றதுக்கும் கூட இது ஈஸியா இருக்கும் இப்பயே நீங்க ரெண்டு சைடுக்கும் கை கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு வச்சு பாத்துக்கோங்க நம்ம வச்சு பார்த்து தான் கட் பண்ணிருக்கோம் இருந்தாலும் இன்னொரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கும் பெருசா இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணிக்கலாம் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்றது ஈஸியா இருக்கும் சோ சென்டர் பாயிண்ட் டு சென்டர் பாயிண்ட் வச்சு நம்ம ரெண்டு சைடும் ரெண்டு தையல் போட்டு விட போறோம் அடியில துணி மாட்டிக்காம பாத்துக்கோங்க அடியில இருக்கிற துணி மாட்டினா உங்களுக்கு வெளியில வந்து சுருக்க சுருக்கமா தெரியும் சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டு கையும் முடியிற இடம் வந்து கையும் பாடியும் ஒரே இடத்துல முடியுது சோ இந்த மாதிரி இருக்கையில நீங்க ஸ்டிச் பண்ணி முடிக்கையில ஆம்
இப்போ ரெண்டு சைடும் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறத அப்படியே நம்ம மடக்க போகிறோம் மடக்கி நம்மளோட கை சைஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஓல்டு நைட்டி வச்சோ இல்லை நீங்கள் ஏற்கனவே சைஸ் அளந்து வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த சைஸ் வச்சோ நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் பழைய நைட்டிலேருந்து எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அந்த நைட்டியோட கையை எடுத்துக்கோங்க அந்த கையை எடுத்து அதே மாதிரி இந்த நைட்டி மேலே வச்சுருங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுவேன் இந்த மாதிரி வச்சு எந்த இடத்துல முடியுதோ அதை விட கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு எம்எம் ரெண்டு எம்எம் விட்டு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் ஸோ ஏன்னா இது புது ஃபேப்ரிக் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வாஷ் பண்ணிட்டு தான் ஸ்டிச் பண்ணியிருப்போம் இருந்தாலும் ஒரு சின்னதாக கொஞ்சம் உங்களுக்கு லூஸ் விட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் நைட்டி தான் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப இது பண்ண தேவையில்லை ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சர்லாம் நான் கொடுக்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சும்மா அதே பேஸில் தான் உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி கொண்டு வரேன் ஸோ நீங்கள் அடி வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து மடித்து ரெண்டு ஃபோல்ட் பண்ணி தச்சு முடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு நான் வந்து நைட்டி ரெடி ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த கையை நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் கையிலேருந்து பாடி வரைக்கும் அப்படியே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் குர்தாஸ் ப்ளவுஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் திருப்பி உங்களோட சைஸ் மாற்றுறதுக்கும் ஃபிட் பண் ஃபிட் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் நான் இந்த வே வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இல்லை உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பாடியை ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ஹேண்ட் ஆட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னாலும் நீங்கள் அதே மாதிரி தாராளமாக பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம ரெண்டு சைடும் பாடி வந்து அடித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் கீழே வந்து மடக்கி அடிக்க போகிறோம் இப்போ ரெண்டு சைடும் ஒரே அளவு வச்சு இது பண்ணுங்கள் ஒரு கை வச்சதுக்கப்புறம் அந்த கையோட அளவே வச்சு இதில் வந்து மெஷர் பண்ணி பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு கை லூஸாக ஒரு கை டைட்டாக அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்காது நீங்கள் கீழே வரைக்கும் இந்த மாதிரி முடிச்சு டபுள் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் கீழேயும் உங்களுக்கு ரெண்டு ஃபோல்ட் பண்ணி அப்படியே அதை மடித்து அடிச்சிருங்க அவ்வளவு தான் ஸோ உங்களுக்கு நைட்டி வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடும் கீழே வந்து இந்த மாதிரி டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி அதே மாதிரி அடிச்சுடுங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல கலர்லாம் மாறினச்சுன்னா த்ரெட் மாற்றுங்க உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் நான் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதே ஃபேப் இதே நூல்லையே அடிச்சிருக்கேன் இன்னொன்று அந்த சைடு வந்து உங்களுக்கு இந்த கலர் தான் இருக்குது இந்த சைடு தான் வந்து உங்களுக்கு பிளாக்காக இருக்குது சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்ச நாளாக ஒரு பத்து நாளாக நான் வந்து எந்த வீடியோவும் போடல இனிமேல் ரெகுலராக வீடியோ போடுறதுக்கு நான் வந்து எல்லா முயற்சியும் பண்ணுறேன் சாரி நான் அடிக்கடி சொல்லிட்டு ஆனால் செய்ய மாட்டேன் பட் இனிமேல் வந்து ரெகுலராக இதில் வந்து வீடியோ போடுறேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துலேயே வந்து முடிஞ்சிருக்கு அந்த இடத்துல டபுள் ஃபோ டபுள் ஸ்டிச் போட்டு நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களோட நைட்டி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப பேசிக்கான சிம்பிள் நைட்டி தான் நான் இதை கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் போட்டிருக்கிறப்போ நிறைய பேர் வந்து எலாஸ்டிக் வச்ச நைட்டி அப்லோட் பண்ண சொன்னீங்க நான் அதுவும் வந்து சீக்கிரமே அப்லோட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு இந்த ஃபிட்டிங்கில் நைட்டி போட்டால் தான் பிடிக்கும் ரொம்ப தொலாம் தொலான் இருந்தால் பிடிக்காது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிடிக்கும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் லூஸாக வந்து அதை வச்சுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்க லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் பெரிய வீடியோ தான் பட் கட்டிங் தனியாக ஸ்டிச்சிங் தனியாக போடுறத விட இந்த மாதிரி போட்டால் நீங்கள் ஒன் கோலை உங்களுக்கு பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குமே அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப